بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقلة من لساني يفقه قولي نعوت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع لفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله pada petang yang berbahagia ini kita menyambung kembali mudakarah kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali Rahimahullahu Ta'ala wa Radiyallahu Ta'ala Anhu Jadi disebut dalam kitab kita Adabul Jum'ah Adabu ju- al- a- a- Adabul Jum'ah Adab-adab pada hari Jum'at Pertama kita bincang dulu uh, baris bagi Al-Jum'ah Lughatul Hijaz dibaca dengan Al-Jumu'ah Mim tu dalam Dhammah Dibaca dengan Dhammah Dengan Dham Jumu'ah Lughatul Tamim baca dengan Jumu'ah Jumu'ah Lughah Aqil ha? Ataupun Aqil Baca dengan Jum'ah Jadi kita ada lug- tiga Lughah Tak ha? Jum'ah Jumu'ah Dengan Jumu'ah Ha. Tiga lurah ini uh, Warid datang Kalau yang kita kehendaki Daripada lafaz Jumu'ah itu ialah hari Hari Tapi kalau kita kehendaki daripada al Jumu'ah itu ialah, ialah Al-Usbu' minggu tak, uh, Maka ketika itu Hanya dengan mah mati sahaja Bacaannya, kita baca Jumu'ah Jumu'ah maknanya Al-Usbu' Contoh saya sebut Sumtu Jumu'atan Aku puasa satu Jum'ah. Maknanya aku puasa satu minggu. Boleh? Okey itu. Kemudian saya sebut alam annal Jum'ata idul mu'minin. Ketahui olehmu. Sesungguhnya hari Jum'at itu ialah perayaan. Ha, satu perayaan daripada perayaan-perayaan orang yang beriman. Dan sembahyang Jum'at itu pula ialah sebaik-baik sembahyang. Hari Jum'at itu pula sebaik-baik hari dalam seminggu. Dan hari Jumaat itu lebih besar di sisi Allah Ta'ala daripada hari Raya Fitri juga hari Idil Adha. Boleh? Hmm, Warid dalam ha? hadis begitu. Okey. Adapun Yaumu Arafah, hari Arafah itu lebih afdal daripada hari Jumaat. Boleh jadi bila banding hari Arafah dengan hari Jumaat, maka hari Arafah lebih afdal. Ha? Tapi kalau banding hari Jumaat dengan hari Raya... Idul Adha ataupun Idul Fitri Maka hari Jumaat lebih afdal Boleh? Wahuwa yaumun syarifun Khassa Allahu Azza wa Jalla bihi Hazihil ummata Jadi hari Jumaat ini Ialah hari yang syarif Yang mulia Yang mana Allah Ta'ala khususkan hari itu Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, Khususiat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Assalam. Dalam sebuah hadis disebut inna lillahi azza wa jalla fi kulli jumu'atin sitta mi'ati alfi atiq minan nar. Dan sesungguhnya bagi Allah Taala pada setiap hari Jumaat 600,000 orang yang dibebaskan daripada api neraka. Akhrajahu akhrajahu Abu Ya'la fi Musnadihi. Okey, dalam hadis yang lain disebut man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ati kutiba lahu ajru syahidin. Awqiya fitnatal qabri Pada siapa yang mati pada hari Jumaat Ataupun malam Jumaat Maka ditulis sebagainya pahala uh, Orang yang mati syahid Juga dipelihara daripada fitnah ku, kubur Boleh? Ha. Okey Baca lagi Rafihi sa'atun mubahamatun la yuafiquha abdul muslimun Yas'alullaha ta'ala fiha hajatan illa a'tahu ijaha فاستعد لها من يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكسرات التسبيح والاستغفار عن شيئة الخميس فإنها ساعة توازي 
fil fadli sa'ata yaumil jumuah. Kemudian Imam Ghazali sebut dan dalam hari Jumaat itu ada satu masa, satu waktu yang disembunyikan oleh Allah Taala. Dan mana-mana orang Islam yang berdoa ketika itu meminta hajat sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat, maka Allah Taala akan kurniakan hajat te- tersebut. Tak. Hmm. Bilakah waktu tersebut? Ha, waktu yang kalau kita berdoa pada hari Jumaat, maka Allah Taala mustajabkan doa kita. Ha, ulama uh, kaum muslimin uh, berbeza pandangan lah, berbeza pah pandangan. Ada sebahagian kata tak. Uh, pada akhir hari Jumaat iaitu selepas asar dekat-dekat nak maghrib. Boleh? Uh, Imam Qadhi Ayyab berkata waktu mustajabnya doa tu sangat sekejap. Iaitu antara imam naik atas mimbar sehingga dah imam bagi sembahyang. Uh, boleh? Maksudnya apa? Maksudnya di sisi uh, al-Imam Qadhi Ayyab bila imam naik atas mimbar untuk berkhutbah sehingga dah imam bagi salam dalam tempoh tu ada waktu yang mustajab doa bila Allah alam boleh jadi ketika mula-mula imam naik di atas mimbar ataupun ketika imam sedang berkhutbah ataupun ketika mana apa sebelum imam bagi salam boleh jadi jangan kita faham kalam al-qadhi ayat maksud dia ialah saat mustajab doa tu ialah daripada bermula start daripada Khatib naik atas mimbar sehingga Imam bagi salam. Tak, fahaman lagu tu kurang tepat. Malah di sisi Imam Qadir Ayat, daripada Imam naik atas mimbar untuk berkhutubah, sehinggalah tak, uh, Imam bagi salam. Dalam waktu tu, ada satu saat yang sangat sekejap. Saat itulah saat yang kalau kita berdoa, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa kita. Boleh? Haa? Uh. Uh, ada sebahagian yang kata waktu uh, yang mustajab doa pada hari Jumaat ialah sa'ah Fatimiyah. Uh, masa Fatimiyah nisbah kepada fa, uh, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ha? Iaitu uh, 20 minit lebih kurang lah sebelum daripada hmm, Itu tak Sayyidat Abid ni. Ha? Rubuh Asa'ah Qabla Al-Asri. 20 minit sebelum Asa'ah sehingga lah waktu mah Maghrib. Ha? Ha, tu. Nah, kami di Mesir dulu, Alhamdulillah lah. Al-Habib Ahmad Al-Maqdi, Hafizullah Ta'ala. Sentiasa, sentiasa buat majlis Rauhah. Rauhah ni majlis dekat-dekat nak Maghrib pada hari Jumaat. Nah, dan dibaca kitab-kitab yang ringan. Seperti kitab Bidayatul Hidayah ni, kitab Al-Adhkar, Al-Imam Al-Nawawi. Kitab Riyadhul Salihin, Kitab Minhajul Abidin, mana Kitab Ar-Raqa'iq. Ha? Moga-moga itulah hari ataupun waktu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala sebagai, yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebagai, uh, apa tu, waktu yang mustajab doh. Doa. Okey. Fasta'iddalaha min yaumil khamis. Maka bersedialah kamu untuk hari Jumaat itu bermula daripada hari Khamis lagi. Boleh? Jadi disebabkan fadilat hari Jumaat itu sangat besar. Disebut oleh Imam Ghazali. Prepare siap-siap pada petang hari Jumaat lagi. Prepare dengan apa tu? Bitang zifis siap. Dengan bersihkan pakaian yang kamu nak pakai pada hari Jumaat. Sediakan minyak wangi. Kalau kamu tidak ada minyak wangi untuk dipakai pada hari Jumaat. Habiskan serati tasbihi wal istighfar. Dan perbanyakkan tasbih dan juga istighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Perbanyakkan perkara tersebut Start bermula daripada Asyiyat Al-Khamis Start daripada selepas asal hari kah Khamis Bermula daripada selepas asal hari kah Khamis Fa'innaha sa'atun tuwazi Aitu qabil Fi fadli sa'ata Yaumil Jum'ah Kerana Bermula daripada petang hari Khamis tu Itu sudah dianggap sebagai waktu yang fadilatnya Tak lebih kurang sama dengan fadilat pada hari Jumaat boleh? Hmm. Sebahagian salafus salih. Eh, eh, adik, 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 adik. Saya Ramadan. Sini, sini. 
Đây. Kakak, kakak. Sabar, 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 sabar. Nah, pergi kat nenek. Tak tidur lagi ya. Okey. Mana tadi? Dan sebahagian salafus salih berkata, Inna lillahi ta'ana fadlan. Sesungguhnya bagi Allah ta'ana itu satu kelebihan. Hmm, tak apalah. Tak apa-apa nak jelas. Okey. Wan wi sawma yawmil khamis lakin ma'al khamis awi sabati id ja'a fi ifradihi nahyun. Iza tala'a alayka subhu faghtasil. فإن غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي ثابت مؤكد. okay. kemudian disebut kat sini antara adab pada hari Jumaat ialah bahawa one we saw mayau mil Jumaat dan niatlah untuk berpuasa pada hari Jumaat. ah ni barang susah belajar ni. one we saw mal Jumaat dan niatlah untuk berpuasa pada hari Jumaat. akan tetapi berserta dengan hari Khamis. Ataupun berserta dengan hari Sabtu. Kerana apa? Kerana ada dalam hadis larangan untuk kita hanya puasa pada hari Jumaat. Boleh? Dalam sebuah hadis disebut, La yasum ahadun yawmal Jumaat ila an yasum qablahu aw yasum ba'dah. Direwayatkan oleh Syaikhan. Jadi, janganlah salah seorang daripada kamu puasa pada hari Jumaat, melainkan dia puasa sebelum tu hari Kamis, ataupun puasa selepas tu. Jadi, kalau nak puasa hari Jumaat boleh. Cuma puasa Kamis Jumaat ataupun Jumaat sah, Sabtu. Adapun puasa Jumaat sahaja maka ianya dilarang. Dilarang tapi taklah sampai peringkat haram. Boleh hukumnya makruh di benci syarak. Okey. Fa idza tala alayka subhu faghtasil. Bila mana uh, dah terbit uh, waktu subuh bagi kamu pada hari Jumaat maka mandilah. Ha uh, man- mandilah. Kerana mandi hari Jumaat, mandi sunat hari Jumaat masuk Waktunya bermula daripada subuh hari Jumaat. Boleh jadi masuk subuh kita mandi. Niat dalam hati apa? Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat. Itu pun kalau kita tak nak mandi, itu pun kalau kita nak datang awal ke masjid. Itu pun apa kalau kita nak datang awal ke masjid. Mana lepas subuh mandi pergi masjid sampai ke Jumaat. Mana lepas subuh tu tunggu sampai ke Jumaat. Maka mandi awal lah. Tapi kalau kita nak datang lambat ke masjid, Contoh pukul 11, pukul 12. Contoh Hazam pukul 1 tak? Jadi pukul 11, 12 baru kita nak pergi semayang Jumaat. Maka kita mandi ketika kita hampir-hampir nak pergi semayang Jumaat. Boleh? Jadi yang dimaksudkan oleh Syekh uh, Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali ini. Fa'idha ta'ala alaika subhu faghtasil. Bila mana terbitnya ke atas kamu subuh pada hari Jumaat, maka mandilah. Maksudnya apa? Kalau kamu nak pergi Jumaat itu pada waktu yang awal. Mana lepas subuh tu, tak. Ha, kamu terus nak tunggu di masjid sampai lah semayang Jumaat. Ketika itu, lepas subuh tu terus mandi. Ha, tapi kalau kamu nak pergi lambat, pukul 10, pukul 11, pukul 12, maka ketika hampir-hampir pergi Jumaat, ketika itulah baru mandi. Dan itu yang lebih afdal. Kenapa kena mandi tu? Fa'inna ghusal Jumaat wajibun ala kulli muhtalim. Kerana mandi Jumaat itu wajib. Atas setiap orang yang telah bermimpi. Wajib kat sini maksudnya apa? Ay amrun. Ay sabitun mu'akkad. Satu perkara yang sangat dituntut oleh syah syarat. Boleh? Jadi makna wajib kat sini ialah sabitun mu'akkad. Satu perkara yang sangat dituntut oleh syarat. Ke atas mereka yang sudah bah balik. Okey. Boleh? Hmm, jadi dalam mazhab syafi'i tak sebut mandi sebelum pergi Jumaat itu. Jangan sebagai wajib. Mazat Syafi'i sebut sunat sahaja. Sebab ada ada dalil lain eh, dalam Abu Daud ha, yang mengatakan hadis Nabi yang mengatakan man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man iqtasala fal ghuslu afdal. Pada siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, tak, maka dia telah apa? ambil jalan yang baik, yang comel. Tapi kalau dia mandi, itu lebih comel dan lebih afdal. Jadi Nabi sebut siapa yang mandi lebih bol, molek, lebih comel. Difahami daripada situ, ianya tidak wajib lah. Nah, sebab apa? Kalau wuduk comel dah. Cuma kalau mandi lebih comel. Dengan mana kalau kita tak ambil yang lebih comel, kita boleh ambil yang comel. Boleh? Jadi taklah wajib mandi tu. Hanya su- sunat.
Mana ini dalil yang memalingkan uh, hadis-hadis yang lain yang menunjukkan uh, seolah-olah uh, mandi bagi hari Jumaat itu wah uh, wajib. Selesai kat situ. Uh, cuma perlu diingatlah mandi Jumaat, mandi sunat apa-apalah bukan Jumaat saja caranya sama macam mandi wajib. Ha, kita kena niat sahaja aku mandi sunat hari Jumaat dan kena ratakan pada seluruh tubuh badan. Tak, ha, kena ratakan pada keseluruhan tubuh badan. Okey, terus. ثُمَّ تَزَيَّنْ بِسْيَابْ أَلْبِيُقْ فَإِنَّهَا أَحَبُّ سِيَابِ إِلَى اللَّهِ تَعَلَى Kemudian, berhiaslah kamu dengan pakaian yang putih. Ha, ni kalau boleh lah. Tak, hari Jumaat pakai jubah putih. Baju Melayu putih. Tak, kerana... Itu ialah sebaik-baik pakaian pada setiap masa. Tak, fa'inna fa'inna ahabu siap ila Allah. Kerana sesungguhnya, baju berwarna putih itu ialah pakaian yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Ilbasu min siyabikumul bayat, fa'inna min khairi siyabikum, wa kafinu fiha mautakum. Pakailah oleh kamu, daripada pakaian kamu yang berwarna putih. Sesungguhnya, itu pakaian yang, yang paling comel, tak. Dan uh, kafankanlah uh, mayat-mayat kamu dengan kain kafan yang berwarna puh, putih. Selesai. Ya. Okey. Wasta'amil minatib atiyabah maha indak. Kemudian Imam Ghazali sebut lagi, gunakan minyak wangi yang paling wangi yang ada di sisi kamu. Contohlah, kita ada tiga butir. Tiga botol apa minyak wangi. Ada kasturi. Ada apa, apa dia? Malaikat subuh. Lepas tu malaikat maghrib sebagai contoh lah. Dah, nak guna hak mana guna kasturi lah yang paling wah, wangi. Boleh? Hmm. Dan dalam syarah disebut sebaik-baik uh, wangian tip bagi lelaki ialah wangian yang menzahirkan bau tapi tidak kelihatan dia punya warna. Adapun uh, sebaik-baik uh, wangian bagi wanita ialah wangian yang menzahirkan warna tapi tidak menzahirkan bah bau. Wa balig fi tanzif badanik bil halqi atau bil halaqi boleh baca dulu. Wa al qasi wa betul tak boleh baca dulu. Hmm? Allah alam bil halqi. Wa al qasi wa at taqlim wa at siwak wa sa'ir anwa' an nadhafah wa at tatyib al ra'ihati thumma bakkir ila al jami' was'a ilayhi 'ala al hinati wa sakinati faqad qala sallallahu alaihi wa sallam kemudian imam ghazali sebut dan bersungguh sungguhlah kamu dalam membersihkan badan kamu cara nak bersihkan badan dengan cara lagu mana bil halqi dengan mencukur cukur apa cukur bulu ketiak ha, cukur bulu ari-ari ya itu pun kalau orang tu tak nak uh, korbanlah pada hari ke-10 Zulhijjah ha, kalau dia nak korban pada hari ke-10 Zulhijjah korban binatang tak Ha, ibadah korban ketika itu uh, pada hari Jumaat jangan dicukur lagi lah sebab dia nak cukur pada hari uh, raya korban nanti selepas dia sembelih. Okey. Jadi cukur kat sini maksudnya ketiak, ha, bulu ari-ari. Ada pun ada pun cukur rambut hukumnya harus. Tak ha, tu. Melainkan kalau rambut itu menyakit, menyakiti diri dia ataupun dia, dia jenis apa jenis rambut panjang tapi tak nak jaga. Ha, maka ketika itu sunat bagi dia apa? Botol rambut lah. Bagi botol cin. Boleh? Wabarik fi tanzi fi badanika bil halqi wal qassi. Wal qassi maknanya apa? Ha, potong kita punya misai. Tapi dia sebut kat sini. Gunting. Gunting misai kita sehingga nampak merahnya bibir. Setiap bibir saya hitam. Tak kisah lah hitam ke merah ke pink ke. Yang penting bibir tu biar nampak. Tak jangan misai tu menutup bibir. Nak makan kena angkat bibir tu. Angkat bibir pun. Angkat misai. Tu makan. Tak sebab apa, misai tutup dia punya mulut. Boleh? Jadi, disebut wayukrah istiqsaluhu makruh kalau kita cukup terus semua sekali. Eh? Tapi susah juga eh? kita nak potong betul-betul biar syamir tu. Wal qasi wa taklim. Taklim ni potong kuku lah. Potong kuku. Kemudian disebut kaifiat yang afdal dalam memotong kuku. Wallah alam ni. Adakah ada hadis Nabi yang menunjukkan perkara ini ataupun sekadar mujarrabat? Allah Alam. Alah kulihah kita sebutlah. Yang, sebat, se, uh, uh, yang afdal dalam memotong kuku. Tak, kita ada dua. Pertama tangan, yang kedua kaki. Kalau tangan, kita start dengan apa? Hmm. 
an yabda bil yumna bis sababah ila khinsir mundurkan dengan sababah ni satu dua tiga empat patut tutup dengan ibham ibu jari belah kiri pula kita mulakan dengan kelingking dan kita tutup dengan ibu jari itu belah kanan itu bagi uh, tangan lah kalau bagi kaki kita mula dengan kelingking uh, kaki uh, kanan dan diakhiri dengan kelingking kaki kiri ha eh? hmm wasiwa ki antara cara kita nak membalarah dalam membersihkan badan ialah dengan bersiwak dan seluruh uh, jenis-jenis uh, uh, pembersihan bah badanlah atau tuyi biraihah dan mewangikan tubuh badan kamu dengan wangi yang tertentu dan kalau dengan misk uh, kasturi lebih syamillah lebih afdal kata al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu man nadhafa sawbah qalla hammu Paman taba rihuh zada akluh. Pada siapa yang membersihkan pakaiannya, kuranglah dia punya ham. Ham ni fikir, bimbang, risau. Tak banyak masalah. Nak mikir dalam kepala. Jadi Imam Asy-Syafi'i sebut siapa-siapa yang membersihkan pakaiannya, qalla hammu. Paman taba rihuh dan pada siapa yang wangi tubuh badannya, tak zada akluh. Maka kefahamannya akan ber- bertambah. Perkara seterusnya, perkara keempat dah ni. Tak dan ditutup pada hari Jumaat ila thumma bakir ila aljami' was'a ilaihi 'alal hinati was sakinah. Kemudian bersegeralah kamu ke masjid. dan pergi ke masjid itu dengan hinah, mana dengan uh, al-rifq dengan tenang, tak gopoh-gapoh. Was sakinah juga tenang. Boleh? Ah tu. Kemudian disebut kat bawah tu, masuknya waktu bukur kita sebut dalam matan disunatkan kita bersegera ke masjid. Bilakah masuk waktu bersegera tu, segera ke masjid tu? Masuknya ialah bermula daripada terbitnya fajar. Bermula daripada terbitnya fajar hari Jumaat, maka telah disunatkan untuk kita segera ke masjid untuk solat Jumaat. Jadi lamalah. Mana lepas subuh tunggu masjid dah sampai ke Jumaat. Itu yang paling syamil paling afdal. Dan al-bukur itu datang awal ke masjid itu disunatkan selain daripada iman dan juga khatib dan juga selain daripada orang yang ada keunduran seperti mereka yang ada selasul baul ha, kencing tak lawas boleh ha, ada pun uh, 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 malah bagi mereka iaitu bagi imam khatib dan juga mereka yang ada sakit tu sunat bagi mereka datang lambatlah datang lambat <tuh> kalau khatib datang ketika mana waktu khutbah ha, bukan lambat tu lepas jumaat lepas tu siapa dia nak berkhutbah ha <tuh> Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baginda nabi bersabda dalam sebuah hadis Man raha ila al-jumu'ati fi as-sa'ati al-ula fa ka'anna man qarraba badanatan Padang siapa yang uh, pergi untuk uh, pergi ke masjid eh? untuk solat jumaat pada waktu yang pertama eh? maka seolah-olah dia telah uh, sedekah ataupun telah uh, berkorban eh? satu ekor badanah badanah ni maksudnya ibil unta ha? Ha, badanah tak kat belakang tu dia luah dah untuk menunjukkan seekor unta bukan menunjukkan ianya seekor unta betina tak kalau madrasatun ta tu lil lil uh, litanis lah nak menunjukkan lafaz al madrasatu tu muannas hadhihi madrasatun tapi kalau badanah Dakta belakang tu lil wahdah nak menunjukkan unta tu seekor. Eh unta tu se- seekor. Jadi siapa yang datang pada saat pertama, waktu yang pertama seolah-olah telah uh, uh, beribadat atau telah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor badanah. Waman raha dan uh, waman raha fi saati thaniyah dan barang siapa yang pergi datang ke masjid pada waktu kedua, maka anna man qarraba baqaratan. Seolah-olah dia sembelih seekor Uh, baqarah iaitu seekor lembu sama ada jantan atau betina wa man raha fi salisah fa ka'anna man qarraba qabshan aqrana pada siapa yang pergi pada waktu ketiga seolah-olah dia telah uh, ber, uh, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kibas uh, yang bertanduk wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'anna man qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati al-khamisah fa ka'anna man qarraba Bayudatan. Siapa yang datang pada waktu keempat, seolah-olah sedekah dan jajah seekor ayam. 
Siapa yang datang pada waktu kelima seolah-olah ha, berkorban ataupun bersedekah baidah. Telur. Telur ayam. Fa'idha kharajal imamu tuyat as-suhufu wa rufi'atil aqlamu wa jitama'at al-malaikatu indal minbar yastami'un al-zikra. Dan bila mana uh, imam dah keluar ha, daripada tempat khalwat dia. Contoh dalam bilik dia. Nah, ataupun datang daripada rumah. Tak. Kemudian dia keluar untuk naik atas mimbar. Tak. Ketika itu disebut oleh baginda Nabi tuyat tuyat as-suhufu. Ditutuplah uh, buku catatan wa rufi'atil aqlam. Maka pen-pen juga diangkat. Maknanya ini isyarat kepada apa? Malaikat dah tak tulis dah. Orang ni mari, orang ni mari untuk bagi pahal, pahala. Terus kan wajita wajita ma'at al-malaikatu indal mimbar yastami'una dhikra. Kemudian para malaikat Berkumpul di mimbar untuk mendengar zikir iaitu mendengar khutbah. Boleh? Ha, jadi pada mimbar, hari Jumaat tu pada mimbar tu, dipunuhi oleh para malaikat. Tinggal lagi kita tak boleh tengok je. Ha, itu kalau kita beriman pada alam raib lah. Disebut oleh Nabi je lah je lah. Ha, pada hari Jumaat, di mimbar tu malaikat berkumpul untuk mendengar khutbah. Ha, kita tidur. Ha, kita tidur. Bila kita tidur, malaikat ganti. Malaikat tolong catat khutbah boleh ha, jangan tidurlah eh. selesai kat situ wa yuqalu dan dikatakan okey jadi dalam hadis ini disebut siapa datang pada waktu pertama kedua ketiga keempat kelima keenam maka dapat ganjaran masing-masing macam mana nak bahagikan kepada enam masa al imam ibnu hajar al haitami rahimahullah berkata uh, cara kita nak bagi kepada enam masa ialah daripada waktu Subuh, mana bila masuknya waktu subuh, sehinggalah apa? Sehinggalah imam keluar untuk berkhutbah. Ha? Ha, tu. Contohlah, subuh kita sebut pukul 6 sebagai contoh. Imam khutib keluar daripada mimbar, daripada mimbar, daripada tempat keluar dia, daripada bilik dia, pada pukul 1. Boleh? Ha, tu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ha, ataupun kita sebutlah pukul 12 Imam keluar daripada Mimbarnya untuk uh, Imam keluar daripada biliknya untuk berkhutubah Pergi basuh kat dalam bilik Pergi basuh kat dalam rumah Cepatlah Tu tu nenek panggil pergi basuh dalam rumah ha, Pergi buka sendiri Boleh? Boleh lho Jadi kalau daripada subuh tu, subuh pukul 6 pula, uh, imam keluar daripada bilik dia untuk naik atas mimbar pukul 12. Maka 6 hingga 12 ada 6 masa. Jadi siapa yang mari pada pukul 6 sehingga pukul 7, dia akan dapat pahala apa? Seolah-olah uh, menyembelih seekor unta. Kalau dia datang uh, pada pukul apa? Pukul... Tujuh sampai pukul lapan, maka dia seolah-olah menyembelih seekor bakarah lembu untuk diserahkan pada Allah Ta'ala. Boleh tak? Hmm, tu. Jadi kalau siapa datang pukul pukul sebelah, tak sehingga pukul dua belah, dapat telur lah. Tahan lah, dapat daripada tak dapat langsung tak? Ha, jadi musim kebiasaannya memang telur semua lah kita ni. Tapi musim Covid ni mungkin lah, jangan-jangan dapat apa? Dajah-jah. Dapat apa? Ayam. Ha, tu Boleh? Jadi siapa-siapa tak ada kerja tu baliklah. Eh pergilah awal ke ke masjid eh. Okey, selesai kat situ. Wa yuqalu in inna an-nasa fi qurbihim inda an-nazari ila wajhillah ta'ala ala qadri bukurihim ila al-jum'ah thumma idha dakhalta al-jami'. Panjang dah. 
dikatakan uh, sesungguhnya manusia itu tahap uh, rapat mereka untuk melihat Allah Taala macam mana wa yaqulu innan nasa fi qurbihim inda inda nadhar ila wajhi Allah Taala ala qadri bukurihim ila ila aljumuah pada kiamat nanti kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala tak ala kulli hal taala tidak bertempatlah kita yang bertempat dalam syurga ketika itu dikatakan siapa yang paling datang awal ke masjid maka dia lah paling dekat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala boleh ثُمَّ إِذَا دَقَلْتَ الْجَامِعَ فَطْلُ بِالصَّفَ الْأَوَّلِ Selepas tu, bila dah masuk masjid, bila kamu dah masuk masjid, maka tuntutlah oleh kamu untuk duduk di sof yang pertama. Kerana fadilatnya sangat ber- besar. Ha, tu. Itu pun kalau tidak menyebabkan kita uh, apa tu melangkah Angkat kaki sehingga sampai ke bahu orang. Ha, kalau sampai ke tahap lagu tu, maka tak disonakkan kita pergi ke depan lah. Duduk belakang sahaja. Boleh? Fa'idah jatama' an-nasu fala tatakhatta riqabahum. Bila manusia dah berkumpul untuk solat Jumaat, kamu pula datang mungkin agak lewat. Maka jangan kamu takhati. Jangan kamu apa? Uh, langkau bahu-bahu uh, berjemaah dengan kaki kamu. Boleh? Ah ha, tu. Maknanya maknanya jangan angkat kaki sehingga sampai ke tahap bahu para jemaah. Untuk kamu rebut eh, soft hadapan. Nah, jangan buat lagu tu lah Boleh? Kalau sampai ke tahap lagu tu tak payahlah ke depan duduk di belakang sahaja. Hmm. Wala tamur wa baina aidihim wa hum yusallun dan jangan juga kamu berjalan di hadapan orang yang sedang solat ha? Yang kamu berjalan Di hadapan orang yang sedang Solat Dan sebuah hadis disebut uh, Kalaulah orang yang Berjalan di hadapan orang solat itu Tahu tak, uh, Keburukan yang akan Dia dapat di akhirat kelak Tak Laka na'an yakifa arba'ina khairan lah Min ayamurra bayna yadai Maka dia duduk berdiri selama 40 40 apa ni 40 hari 40 tahun maka ianya lebih baik daripada dia melintas di hadapan orang yang sedang solat okey wajlis bi qurbi haitin aw ustuwanatin hatta la yamru baina yadaik kemudian imam ghazali sebut uh, duduklah kamu dekat dengan dinding ataupun dekat dengan tiang jadi ada tiang ada dinding kita duduk belakang tiang tu boleh mana kita sembahyang tu kita menghadap ke tiang sebagai sutrah kita kepada sebagai sutrah kita wala taqud hatta tusalli al tahiyyat dan jangan kamu duduk sehinggalah kamu sembahyang dua rakaat tahiyyatul masjid ataupun sehinggalah kamu sembahyang tahiyyatul masjid dan dalam kitab kita sebut wal ahsanu an tusalli arba rakaat taqra fi kulli rakaatin ba'na al fatih al ikhlasah khamsina marrah fa fil khabar yang paling comel yang paling molek ya kamu Sembahyang empat rakaat sebelum duduk. Dan dalam setiap rakaat tu. Tak. Selepas fatihah kamu baca 50 kali surah Al-Ikhlas. Dengan makna. Uh, empat rakaat sebelum Jumaat. Kalau satu rakaat 50 kali surah Al-Ikhlas. Makanya. Uh, seseorang tu akan baca lebih kurang dalam. 200 kali surah Al-Ikhlas. 200 kali surah Al-Ikhlas. Dengan satu salam. Dengan satu sah. Salam. Boleh? Dalam sebuah hadis dia sebut Fa fil khabari anna man fa'ala dhalika lam yamut Hatta yara maq'adahu minal jannah Au yura lah Pada siapa yang buat seperti itu Waktu semayang pak raka'at sebelum dia boleh duduk ha? Dalam masjid dan semayang tu pula Rakaat pertama Lepas fatihah Dia baca 15 kali surah Al-Ikhlas Rakaat kedua pun sama Rakaat ketiga keempat pun sah, sama Maka dikatakan dalam khabar Siapa yang buat perkara begitu Maka dia tidak akan mati Sehingga dia boleh melihat uh, Tempatnya di syurga Ataupun diperlihat bah Baginya Cuma kalau tengok dalam ta'liq uh, Hadis itulah Hadis yang gharibun jiddan Gharibun jiddan Hadis, uh, hadis ta'if lah 
Ha, solat sunat tahiyatul masjid. Jadi Imam Ghazali sebut tahiyatul masjid empat rakaat. Ha? Ha. Jadi kita nak buat dua rakaat pun tidak ada masalah lah. Ha? Yang penting jangan buat satu rakaat je. Tahiyatul masjid tercapai dengan dua rakaat ataupun empat rakaat ataupun enam rakaat ikutlah. Yang penting jangan buat satu rakaat sahaja. Ha? Ha. Satu rakaat tidak uh, mencapai ya, tahiyatul masjid. Wala taturkit tahiyyata wa in kana al-imam yakhtubu dan jangan kamu tinggal tahiyatul masjid sekalipun imam sedang berkhutbah. Boleh? Hmm. Cumanya bila kita masuk kita datang lambat contoh. Imam sedang berkhutbah. Nabi sebut jangan tinggal apa? Jangan tinggal tahiyatul masjid. Ha, dah buat dua rakaat. Cuma dua rakaat yang kita buat tu mesti kita ringankan. Masuk ringan kat sini, kita hanya ikhtisar. Kita hanya buat perkara yang wajib sahaja. Baca fatihah sahaja. Lepas tu rukuk, sujud, tidak semua tu. Jangan baca tasbih. Perkara sunat jangan dibuat. Buat perkara fardu, apa tu? Perkara yang fardu sahaja. Boleh tak? Wa hmm. minas sunnati. Dan termasuk juga di bawah perkara yang sunat. Antakra'a fi arba'in raka'atin surat al-an'am. Wal kahfi wa taha wa yasin. Kamu baca dalam empat rakaat surah Al-An'am, rakaat pertama. Rakaat kedua, Al-Kahfi. Rakaat ketiga, Taha. Rakaat keempat, ya? Yasin. Fa'il lam taqdir fasurata Yasin. Kalau tak mampu, maka baca rakaat pertama, Yasin. Rakaat kedua, Dukhan. Rakaat ketiga, Lihlam Sajidah. Rakaat keempat, Surat Al-Muluk. Wala tada' qira'at hadis suari fi laylatil jum'ah fa fiya fadlun kathir. Memang kata disebut, jangan tinggal daripada membaca surah-surah ini pada malam Jumaat ataupun pada siang Jumaat lah. Kerana fadilatnya sangat sangat besar. Jadi kalau tengok kat bawah tu, uh, didatangkan juga hadis-hadis yang menunjukkan fadilat bagi setiap satu daripada surah-surah ni lah. Jadi Imam Ghazali syadangkan kepada kita surah-surah ni tak, disebabkan banyak fadilat dia ataupun ada, ada fadilat dia maka himpunkan bacaan surah-surah ini pada hari Jumaat pada hari Jumaat Hmm boleh Jadi kat bawah tu disebutlah hadis-hadis yang berkait dengan Yasin. Berkait dengan surah Ad-Dukhan. Hmm? Ada hadis yang da'if. Banyakannya da'if lah. Aku cakap hadis-hadisnya da- da'if. Boleh? Hmm. Ada kuli hal kalau kita tidak uh, apa tu berpegang dengan hadis-hadis ini sekalipun. Tak, kita masih ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan ke- kelebihan membaca Al-Quran. Jadi, hadis-hadis ini, surah-surah ini termasuk bawah Al-Quran. Lah. Jadi, kita baca tu atas dasar ianya ayat Al-Quran. Dan hari ini hari yang berkah, Jumaat. Maka kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Itu kalau kita uh, katakan hadis-hadis yang datang itu hadis yang da'if lah. Tak. Hmm. Dah hadis da'if sebenarnya boleh beramal eh? Tidak ada masalah Cuma cuma syarat nak untuk beramal tu pun Kena perhatikan balik, kena tengok balik Ala kulihal macam saya sebut Sekalipun uh, hadis-hadis ini Kalau kita sebut mauduk sekalipun Tak, tak boleh dibuat uh, Sebagai dalil, maka kita sebut Kekal uh, pan, uh, Cadangan Imam Ghazali, Imam Ghazali ini Sangat baik lah, untuk seseorang tu Membaca surah Yasin, surah Dukhal Alhamdulillah sajidah surah Al-Mulk ataupun surah Kahfi Al-An'am tu dalam hari Jumaat. Buat empat rakaat solat sunat mutlak ke solat sunat apa? Rakaat pertama baca Al-An'am, rakaat kedua baca Al-Kahfi. Itu sebagai cadangan daripada Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sikit lagi eh. Jadi Imam Ghazali sebut jangan tinggal baca, baca surah-surah ni pada malam Jumaat dan ia sebut wal, uh, ataupun pagi Jumaat kerana dalamnya padanya fadilat yang besar. 
wa man lam yuhsin dhalika siapa yang tak reti nak baca Quran surah kahfi al an'am apa semua tu fal yuktsir kita tambah siapa yang tak reti dan siapa yang malas macam kita ni tak <laughs> maka fal yuktsir maka perbanyakkan min qiraati surah al ikhlas perbanyakkan baca surah al ikhlas satu surah al ikhlas menyamai thuluthul Quran jadi kalau kita baca tiga kali pahalanya seperti baca satu al Quran jadi saya sebut perbanyakkan baca surah al ikhlas wa aqsir min as salati ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal yawm khassatan perbanyakkan selawat kepada sebagian nabi khususnya pada hari jumaat ini ha? pagi dan juga malam dan di bawah tu disebut ha? paling banyak wa aqsir qiraati surah al kahfi wa aqsir qiraata surah al kahfi imam al wanai bacanya wanai tak al wanai ke al wanai tak tengok dulu bagi sini Ha, beliau berkata, sekurang-kurang selawat ke atas Nabi ialah 300 kali pada waktu malam dan 300 kali pada waktu siang. Ha, kita yang kurang pun tak sampai. Dan sekurang-kurang perbanyakkan baca surah Al-Kahfi lah 3 kali. Dan baca surah Al-Kahfi pada waktu siang lebih dituntut lah. Yang lebih awal lagi lah selepas su- subuh. Ha, itu yang martabat para-para wali lah ni. Orang-orang hebat lah. Kan? Kita kalau tak boleh sekalipun sampai ke 300 Biarlah lebih sikit daripada hari biasa Tak, hari biasa tak buat langsung hari Jumaat 10 kali 20 kali selawat padan dah Tak, ha, ni Tengok banyak lah eh. Sekurang-kurangnya 300 Jadi kalau nak dapat kurang pun dah 300 Jadi tak payah buat teruh <laughs> Tak payah buat teruh lah Tak, ha, jadi Alhamdulillah ha, Kita tak payah lah lagu tu eh. Kalau kita tak boleh nak buat sampai 300 tak nak buat sampai seribu, kita buat tiga puluh. Buat sepuluh kali. Mana perbanyakkan juga. Pada hari Jumat tu selawat kata Nabi berbeza dengan hari yang lain. Hari lain tak pernah selawat. Hari tu selawat lima kali. Dah pandai dah. Dia boleh tak selawat langsung, baik selawat. Ha, gitu. Wa mahma kharaja al-imamu faqata'i salata wal kalama wa ishtagil bi jawabil mu'adzini thumma bistima'il khutbati wal iti'adhi biha wa da'il kalama raksan fil khutbah. Bila mana imam dah keluar daripada tempat khalwat dia Iaitu daripada bilik dia Ataupun daripada rumah dia Dan dia masuk ke masjid untuk naik ke atas mimbar Maka kalau kamu sedang bersolat Ataupun kalau kamu baru nak solat Maka putuskan sembahyang Tak payah, tak payah, tak payah apa tu Jangan, jangan solat lah Duduk tak. Sebab imam dah mula khutbah dah Lepas tu Kalau kamu sedang bersembang Berhenti bersembang Sebutkan diri kamu untuk jawab azan Sebab imam naik atas mimbar Azan dulu tak? Azan kedua Maka saya bukan diri untuk jawab azal Kemudian dengar khutbah dan mengambil pengajaran daripada khutbah Boleh? Ha, dah tinggalkan bercakap-cakap uh, Secara menyeluruh Fafil khabari dalam sebuah hadis disebut Man anna man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit au sah faqad lagha Wa man lagha fala jum'ata lah Barang siapa yang berkata kepada kawannya sedangkan imam sedang berkhutbah dia kata apa diamlah member tu orang sembang pasal pasal bola tak kita pun diamlah kamu daripada berbicara dalam masjid orang tengah berkhutbah maka apa imam ghazali sebut ataupun nabi sebut faqad lagha maka sisilah jumaat bagi dia pada hari tersebut boleh hmm Yang dimaksudkan dengan lara kat sini apa dia? Siapa-siapa yang bercakap kepada kawannya diamlah pada hari Jumat, maka faqad lara. Uh, wa man lara fala jumat lah. Siapa yang lara, maka tidak ada Jumaat baginya. Maksud lara kat sini, inilah dia buat satu perkara yang telah mukhalafatul sunnah. Mukhalafatul as-sunnah. Ha. Lepas tu, dia tidak dapat kesempurnaan Jumaat. Boleh? Bukanlah semangat Jumat dia tidak sah Dan bukanlah tak dapat pahala langsung Boleh Dia datang awal ke masjid pakai minyak wangi Baju putih, serban, ridak apa bagai semua Cakap sikit kat member Diam, tak dapat pahala langsung Orang taklah tidak sezalim itu Jadi maksud Fakar adalah raw, maknanya dia telah buat Satu perkara yang melangkawi Ataupun melampaui sunnah Maksudnya berbeza dengan sunnah Kemudian dia tak dapat Kesempurnaan bagi Jumaat 
pahala dapatlah cuma taklah sempurna molek ha, kalau dia tak bercakap pahalanya lebih banyak begitu boleh hmm tu kemudian hukum bercakap ketika mana imam sedang berkhutbah ha adapun pandangan yang baru bagi al imam asy-syafi'i pandangan baru ni selepas beliau masuk ke Mesir padu Mesir ni eh imam asy-syafi'i masuk Mesir berubah pandangan cuma bukan berubah saya saja ni petang-petang dia tengok ayam Tengok matahari, sambil-sambil minum syai, kopi, tiba-tiba berubah pandangan. Tak, bukan begitu. Ha? Berubah pandangan berdasarkan apa? Pengajian, pembelajaran, kefahaman yang uh, yang 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 lebih dalam. Selepas datang ke Mesir. Ha? Ha, itu kena faham oleh itu. Bukan berubah, sekadar berubah. Tak tentu hala. Tak. Jadi pandangan baru di sisi Imam Syafi'i. Tidak mengharapkan berkata-kata ketika mana waktu khutbah. Malah hukumnya mah. Makruh sahaja. Makruh. Sunatnya diam. Fokus. Tak? Boleh? Hmm. Tapi pandangan yang lama, pandangan Imam Syafi'i sebelum beliau masuk ke Mesir, mengatakan haram berkata-kata ketika mana Imam sedang berkhutbah. Dan pandangan itu berbetulan dengan pandangan tiga Imam yang lain. Jadi diam ketika khutbah itu wajib. Di sisi Imam Ahmad, Imam uh, siapa nama? Al- Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Nu'man dan juga Imam Syafi'i sendiri bagi pandangan Qadim beliau lah. Imam Syafi'i. Tak. Tapi pandangan yang baru kata tak tak haram lah. Hanya makruh. Hanya makruh. Kemudian disebut oleh Imam Bujairimi tidak makruh berkata-kata sebelum khutbah. Dan selepas khutbah. Dan antara dua khutbah. Walaupun tak apa hajat. Sudut hukum ni tak makruh. Maliknya diam. Boleh? Jadi sebelum khutbah, selepas khutbah, antara dua khutbah ketika mana imam sedang duduk tu. Berkata-kata ketika itu tidak makruh. Sekalipun tidak ada hajat untuk berkata-kata. Selesai. Baca terus. Faman lara fala jum'ata lah. Ayah li anna qawla wa ansit kalaman fayan bari an yunha an yanhi ghairahu bil isyarati la bil lafzi. Jadi kalau nak kita nak pesan kepada orang yang suruh diam, kita bagi isyarat lah. Begini. Tak? Jangan buat lagu ni. Ha, lagu ni dia akan terus berkata-kata suruh dia bagi isyarat lagu ni boleh summa qatadi bil imam kama sabaq fa idha faraghta wa sallamta faqra al fatihah qabla an tatakallama sab'a marrat kemudian kamu ikutlah imam sebagaimana telah dibincangkan dalam bab adabu al jumuah ataupun adabu al jamaah sebelum ni lah ya fa idha faraghta wa sallamta faqra al fatihah qabla an tatakallam setelah kamu habis sembahyang tak Maka baca lah Fatihah sebelum kamu bercakap-cakap tujuh kali. Dan Al-Ikhlas tujuh kali. Dan Mu'awizatain, iaitu surah Qul Huallahu Qul A'udhu Bi Rabbi. Al-Falaq tujuh kali, Qul A'udhu Bi Rabbi Nas tujuh kali. Ha, kerana apa? Itu dapat menjaga kamu daripada Jumaat ni kepada Jumaat dia depan. Dalam minggu tu dijaga oleh Allah Ta'ala. Boleh? Ini di, hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Sunni. Daripada hadis Aisyah. Cuma dalam hadis Aisyah tak sebut Fatihah lah. Hmm? Dan dia rawatkan oleh Al-Hafiz Ibn Ziri daripada Anas. Daripada, Allah, daripada Nabi SAW hadis yang lebih kurang lagu tu. Boleh? Cuma dalam komen kat bawah tu dia sebut dia tak jumpa lafaz hadis ni. Tapi dalam Ibn Sunni tu mungkin ada lah. Daripada hadis Aisyah. Ada, ada kan? Jadi Ibn Sunni mengeluarkan hadis ini dalam kitab beliau Amalul Yaumi Wal Lailah. Amalan sehari-hari. Boleh? Hmm. Dan hadis ni dan perkara ni diamalkan di pondok Lubuk Tapah. Saya dulu pernah belajar lah. Taklah belajar lama. Dua, tiga minggu, sebulan. Tak ambil berkat tu tu guru sana. Waktu musim cuti. Dan dari situ jugalah kita tahu ha, kepentingan mengaji kitab. Daripada awal kulit sehingga akhir kuh kulit. Alhamdulillah lah. Jadi kat sana, lepas sahaja habis khutbah, mereka akan berzikir. Kemudian, akan baca fatihah tujuh kali. Al-Ikhlas tujuh kali. Kul a'udhu bi rabbil falak tujuh kali. Kul a'udhu bi rabbil nas tujuh kali. Itu diamalkan di pondok lubut lah. Tapah. Wa yakunu hirzan laka minas syaitan. 
wa qul ba'da dhalika Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud aghnini bi halalika an haramika wa bi ta'atika amman an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak kemudian uh, selepas daripada baca uh, Fatihah tujuh kali dan hal ikhlas tujuh kali semua tu kita baca doa yang telah saya bacakan tadi lah boleh ثم ثم صلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعة. لبس تو سمايان دو ركعات سلبس جمعة. سمايان سنة جمعة. سمايان سنة قب بعد ياس سلبس جمعة. سمايان سنة بعد ياس سلبس جمعة. بابا ركعات دو ركعات. أتبقى أربع ركعات. أتبقى نام ركعات. بقى دو دو دو. بوله. آه يعني بس دعونا نقرأ كتاب فقه. دو أتبقى أربع. لبس بدو بقى نقرأ دو. دو يعني مؤكدة. دو لقي يعني غير مؤكدة. Tapi Imam Ghazali sebut dalam kitab ni Dua atau buat empat atau buat enam Masnah, masnah Mana dua bagi salam, dua bagi salam, dua bagi salam Dan masing-masing ada hadis. Kalau dua rakaat diriwayatkan oleh Ibn Umar Kalau empat rakaat diriwayatkan oleh Abu Hurairah Kalau enam rakaat diriwayatkan oleh Ali wa Abdullah Ibn Abbas Jadi masing-masing tu ada hujah lah, ada dalil lah Alah kulihal kita buat lah Dua ke empat ke tak ada masalah Yang tak bolehnya jangan tak buat فكل ذلك مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة. سبب سموه تو لا وارد أبدا النبي بعد بالبعض كأداءنا. ثم لازم المسجد إلى المغرب أو إلى العصر. كمودا شيء سبوت. لبس من جمعة تو. كلا بوله. لازم لازم إلى المسجد سامحة ك المغرب. إتو يعني بني أفضل. أتو بو بني تدا سامحة ك آ عصر. Boleh? Hmm. Cumanya kalau orang tu risau. Dia duduk masjid di antikaf. Risau datang riak. Hmm. Tak. Ataupun takut bersembang benda lain. Duduk lama sangat dalam masjid. Mari selepas subuh. Lepas tu nak balik. Lepas tu maghrib. Sembang lah. Buat bisnes. Buat, buat saham. Benda lagi. Buat bola. CR7 baru masuk balik apa. Kumpulan apa setan apa nama uh, tak ingat nama dah lama tak tengok bola ya ah uh, tu jadi kalau duduk lama jadi bersembang itu moleknya balik lah balik uh, kalau macam macam ego ni balik mengajar ya uh, kalau mok ni balik masuk rumah bagi anak anak makan ya ah uh, tu lebih kurang itulah wakun hasana بسم الله وكن حسن المراقبة للساعة الشريفة فإن فإنها مبهمة في جميع اليوم فأنساك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متذلل متضرع ولا تحضر في الجامع مجلس الحلاقي. jadi jadilah orang yang sentiasa merokabah pada waktu yang mulia yang mana disebut tadi waktu tu waktu yang di 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 apa dirasikan oleh Allah تعالى jadi kita perbanyakkan doa, perbanyakkan ibadat, perbanyakkan tazalu tak apa tu, perbanyakkan tadarruk kepada Allah Taala. Moga-moga ketika mana kita sedang menghinakan diri depan Allah Taala, itulah waktu yang dimustajabkan doa. Boleh? Dan saya sebut janganlah kamu datang ke masjid dan kamu hadiri majlis hilak. Majlis hilak ni apa? Majlis uh, mana dia hilang? Majlis majlis, majlis uh, Hilak ni halakah Mana kalau dalam masjid tak ada buat halakah Jangan pergi duduk situ Halakah yang tak boleh lah bersembang Mumpak tak, Tapi kalau dalam halakah tu ada orang alim Mengingatkan tentang agama Mengajar tentang fardu'ai Maka pergi duduk tidak ada masalah Boleh ha, tu. Wala majlis al-qusas Dan jangan juga duduk dalam majlis Orang kaki sembang Ha, bal majlis al-ilm nafi' tapi duduklah dalam majlis ulama yang mengajar ilmu yang bermanfaat wa huwa allazi apa ilmu yang bermanfaat Allahumma razuqna hadzal ilma wa huwa allazi yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yunqisu min raghbatika fid dunya ni dhabit ilmu yang bermanfaat apa dia ilmu yang menambahkan ketakutan kamu kepada Allah dan juga ilmu yang mengurangkan rasa keinginan kamu kepada dunia tak. Jadi kalau kita mengaji agama Apa-apa subjek agama lah Tapi lebih 
makin ngaju makin rasa syok kat dunia makin rasa nak kat dunia orang kumpul kita pun nak kumpul orang yalah dah saling nak kerja macam orang lain juga lepas tu maksiat kita pun bertambah kepada Allah Taala itu bukan ilmu yang bermanfaatlah walaupun namanya ilmu fiqh ilmu tafsir ilmu tasawuf tapi ilmu tu bila mana tidak menambah ketakutan kita kepada Allah dan juga mengurangkan ragbah kecintaan kita ketamakan kita kepada dunia maka itu bukan ilmu yang bermanfaat ini sama-sama kita ambil uh, muhasabah lah tak ha? uh, dia kelebihan mengaji ni kita tahu ha? niat kita tu salah uh, ilmu yang kita belajar tu ilmu yang kurang bermanfaat daripada situ kita boleh ubah sikap kita tu فقل علم لا يدعوك من الدنيا لا يدعوك من الدنيا الى الاخره فالجهل اعود عليك منه فاستعذ بالله من علم لا ينفع نست علم yang tidak menyebabkan kamu meninggalkan dunia tak kepada yang tidak menyebabkan kamu meninggalkan dunia dan pergi kepada akhirat maka kejahilan lebih dekat kepada kamu ha? maknanya kejahilan tu lebih banyak sampai kepada kamu bila kamu belajar ilmu tu pada hakikat sebenarnya kita belajar tapi ilmu itu tidak, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah sebenarnya ilmu itu menambah kejahilan kita bukan menambah keilmuan kita maka Imam Ghazali sebut mintalah berlindung daripada Allah Taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat wa akhir doa dan perbanyakkan doa bila ni ha inda tulu asyams ketika mana matahari ter uh, gelincir daripada wasati sama maknanya ketika awal masuk waktu zuhur tak tak wain in datul insyam semana ketika mana matahari terbit ketika mana uh, habisnya waktu subuh kemudian ketika zawal ketika matahari gelincir daripada tengah langit iaitu ketika mana masuknya waktu uh, Allah Subhanahu wa taala waktu apa zuhur ketika mana ghurub terbenamnya matahari pada hari jumaat wain dan iqamah ketika mana imam sedang iqamat wain dan suudil khatib al mimbar ketika imam naik ke atas mimbar wa inda qiyamin nas ila as-salah dan ketika mana manusia berdiri untuk solat. Jadi waktu-waktu ni perbanyakkan doa. Jadi boleh jadi orang tanya. Jadi boleh jadi orang tanya ayat dia tu. Disebut tadi perbanyakkan doa ketika mana imam sedang uh, makmum uh, khatib apa nama? Orang sedang apa sedang iqamat. Sedang sedangkan waktu qamat ni kita nak jawab qamat. Tak, orang qamat kita jawab. Betul tak? Uh, lepas tu begitu dalam hadis yang lain dalam hadis muslim disebut waktu ijabah itu ialah waktu antara imam duduk atas mimbar sampai imam bagi salam jadi perbanyakkan doa ketika itu Sedangkan imam sedang berkhutbah. Nak berdoa, kita guna suara. Tak? Jadi sekarang ni nak berdoa ke nak dengar khutbah? Boleh? Itu dia punya isyikat lah. Disebut perbanyakkan doa ketika mana matahari naik, ketika mana matahari tergelincir, matahari terbenam, ketika mana sedang komat. Tak ketika mana imam naik atas mimbar, ketika mana manusia berdiri untuk solat. Dalam hadis lain disebut ketika mana imam naik atas mimbar sehinggalah imam bagi salam. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang sepatutnya kita diam dengar khutbah jawab azan yang jawab jawab qamat tak oh, sedangkan dalam masa yang sama disuruh pula untuk berdoa oh, jadi mudah je jawapan dia kata Imam Bulqi ni ha, bukan syarat berdoa tu mesti sebut guna mulut tak jadi ketika imam naik dalam naik atas mimbar kita perbanyakkan doa dengan hati kita ha, ketika yang mana sedang Qamat kita jawab lah Qamat tu dalam masa sama kita berbanyakkan doa dalam hati kita Itu maksud dia Ok selesai Fayushiku an takuna sa'atu syarifatu fi ba'di hadil awqat Selesai Wajah tahid an tatasaddaq fi hadal yang bima takdiru alaihi wa inqalla Fatajma'a bayna salati wa sami wa sadaqati wal kiraati wa zikri Wa li'atikafi wal ribat Dan usahalah ha? Juga untuk sedekah pada hari ini Iaitu pada hari Jumaat secara khusus. Dengan apa yang kamu mampu. Keperluan anak banyak, sedekah seinggit. Tak, sedekah sedikit. Dalam keadaan ikhlas, lebih baik daripada orang sedekah seribu tidak ikhlas. Tak, tapi kalau kita banyak sikit duit, lima ringgit, sepuluh ringgit. 
20 ringgit, 20 ribu ringgit, orang mikir banyak kali tu. Tak, jadi sedekah sekadar yang mampu sekalipun sedikit. Sebab hari itu hari digandakan pahala. Jadi kamu himpunkan pada hari itu sembahyangnya, puasanya, puasa ni susah sikit ni. Tak, sedekahnya tu boleh kira lagi. Baca Quran, zikir, i'tikaf. Ni jangan lupa ni, bila masuk masjid tu ni i'tikaf. War ribat. Ribat ni mana kita tunggu sembahyang untuk kita sembahyang, sembahyang seterusnya. Maknanya kita datang Jumaat. Tak, Syekh sebut tadi balik waktu apa? Waktu Maghrib tu. Jadi kita dapat pahala ribat. Ribat ni mana kita tunggu untuk solat asal. Tunggu pula untuk solat Maghrib. Tak, tapi kalau ada urusan apa, tidak ada masalah lah untuk balik. Eh. Kita pun hari ni hari Jumaat bukan cuti lah. Haa tu. Allah waj'al hadzal yawm min al-usbu' khassatan li akhiratika fa'asahu an yakuna kafaratan li baqiyati al-usbu' ya rabbi. Nanti akhir mak Ghazali sebut jadikanlah hari ini dak sebagai hari yang khusus untuk akhirat. Ya. Jadikan hari ini iaitu hari Jumaat sebagai hari yang khusus untuk akhirat eh. Kami di Mesir dulu alhamdulillah lah cerita kali kedua. Habib Ahmad Al-Maqdi buat majlis mana dalam sejam, setengah jam, 45 minit sebelum masuknya maghrib hari Jumaat. Hari itu Habib datang, Habib mengajar. Baca zikir, baca aurat. Hari yang sangat indah dan tenang lah. Sekarang ni duduk Malaysia ni, kita pun jangan-jangan buat lah. Ha? Moga-moga tak ada lagi kekuatan kepada kita. Untuk uh, beramal dengan apa yang kita sampaikan dan kita kongsikan kepada orang. Ramai insyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Jadi selesai dah perbincangan. Oh, saya tanda kat sini. Saya belajar kitab ni pada 5-9-2019. Bak, bak apa ni? Bak salat Jumaat ni. Belajar pada hari Jumaat. Pada 5 hari bulan 9-2019. Betul? Sekarang 2021 lah. Betul lah. Tidak tu. Oh, ya tu. Boleh? Takkan 2014 pula. Ke 2014? Ha, boleh jadi 2014 Tengok macam 9, tengok macam 4 InsyaAllah lepas ni kita akan masuk Ada busiam, ada adab puasa <coughs> Jadi kita yang mengazali Sangat berkah lah, tinggal lagi nak amal je Bila habis nyebab puasa Maka kita akan masuk Al-Qis Musani Bahagian yang kedua Iaitu perbahasa mengenai uh, Ijtinabul Ma'asi Perbahasan Munai menjauhkan diri daripada maksiat-maksiat. Jadi dalam ni akan dibincangkan lah. Maksiat bagi mata, maksiat bagi telinga. Dan diminta untuk kita jauhkan diri kita daripada perkara-perkara tersebut. Wallahualam. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada seri yang akan datang. Pada esok pagi ke insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Abarak wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh